Hello students myself Dr. Abhi Bhavna today I will explain you in economics the demand chapter and that topic the topic the name of the topic is why law why the demand curve slope downward why the demand curve slope downward this question comes six marks question in board examination I have always found in the examination it is, it is also helpful in CBC, ICC, ICC board and those who are preparing for Kendra Vidalia, Navodya Vidalia and Delhi School Examination, those teachers, these questions are very important for interview also. So, my question is why does demand curve slope downward? So, first of all, demand curve slope downward, law of diminishing marginal utility, law of diminishing marginal utility. So, the law of diminishing marginal utility is what we As consumption of a commodity increases, marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing. As consumption of a commodity, as consumption of a commodity increases, marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing for every additional unit to be purchased. The consumers willing to pay less and less price means when consumer consume more and more commodity, then marginal utility diminishes. That's why consumer buy more quantity at less price. That's why consumer buy more quantity at less price. Now second point income effect, this is a very important income effect, income effect means when fall in price of a good then consumer real income then consumer real income will be increases and purchasing power will be increases and consumer buy more quantity at less price. Now I am telling you in Hindi so that English Hindi students both can be explained both can be understand it properly. Now I am explaining this, this these two points in Hindi. First time law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility क्या कहता है? वो ये कहता है कि जैसे-जैसे consumer consume करता है commodity, किसी भी commodity को consume करता है, तो marginal utility क्या होती है? Diminish होती है. और यही कारण है कि जब marginal utility diminish होती है, तो for वो क्या करता है? जब when marginal utility diminishes, for every addition, when when he consume more and more commodity, then marginal utility diminishes. That's why consumer buy. जो कंज्यूमर क्या है ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है कम पैसों में जो कंज्यूमर क्या करता है ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है कम पैसों में तो यही कारण है कि डिमांड कर क्या होता है स्लोप डाउनवर्ड होता है दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो है इनकम इफेक्ट तो देखिए स्टूडेंट बड़ा आसान है कई बार एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में इनकम इफेक्ट किसे कहते हैं जब भी किसी चीज का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और वो क्या करता है कि ज्यादा वो क्या करता है कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है मान लीजिए कभी किसी किसी भी किसी भी गुड्स का प्राइस कम हो गया तो कंज्यूमर क्या करेगा मोर क्वांटिटी खरीदेगा कम प्राइस में तो आज मैंने अभी दो टॉपिक ये बता दिए कि लॉ ऑफ डिमिशिंग मार्जिनलिटी एंड इनकम इफेक्ट ना स्टूडेंट थर्ड पॉइंट दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग आप सब लोग सही लिख देना एस यू बी एस एस लिख देना एस यू एस यू बी एस टी आई टी यू टी आई सब्स्टिट्यूशन Substitution effect. Substitution of one commodity for the other when it becomes relatively cheaper. Means substitution of one commodity for the other when it becomes relatively cheaper. For example, X and Y. There are two goods X and Y. If the price of X fall, agar price X ka, if the price of X fall, it becomes cheaper in relation to commodity Y. So, so if the price of X fall, we will buy more X as compared to Y. Okay, this is known as substitution effect. Fourth point, size of consumers group. When price of the commodity decreases, agar price when the price of the commodity decreases, many more buyers can afford it. Many more buyers can afford it, and demand for commodity expands. And demand for commodity expands. Last point, different uses. A good has several uses. For example, milk for making curd, cheese, etc. If the price of milk reduces, then quantity demand increases. Now, students, I have explained. Five points: law of diminishing marginal utility, income effect, substitution effect, size of consumers in the market, different uses. Now I am explaining also in Hindi also this, these points. Now substitution effect. Substitution effect means in which we substitute one good to another. For example, X and Y. अगर X का price कम होगा, तो quantity X का price कम होगा Y के comparison. तो लोग क्या करेंगे? X को ज़्यादा लेंगे. लोग क्या करेंगे? X को ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे. ठीक है? If the x if, if the price of x will reduce as compared to y then then we will buy more x as compared to y. Now size of consumer group means 
साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप ये कहता है कि जब भी किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो जो कंज्यूमर होते हैं उसे ज़्यादा खरीदते हैं वैन प्राइज ऑफ ए कम्युनिटी फर्ज मोर बायर्स जो बायर्स होते हैं उस कम्युनिटी को ज़्यादा खरीदते हैं क्यों क्योंकि प्राइस कम हो गया है एंड इट डिमांड फॉर कम्युनिटी एक्सपेंड उसकी डिमांड क्या हो जाती है बढ़ जाती है लास्ट पॉइंट डिफरेंट यूजेस यू नो डैट मिल्क हैज डिफरेंट यूजेस मिल्क कैन भी यूज फॉर मेकिंग चीज़ कर्ड चीज़ भी बना सकते हैं कर्ड भी बना सकते हैं अगर मिल्क का प्राइस कम होता है मार्केट में तो उसकी क्वानी डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो डेट्स वाई आपने देखा लॉफ डिमांड क्या होता है स्लोप डाउनलोड होता है कई बार ये छः नंबर का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में बोर्ड में और आपको ये पाँचों पॉइंट इसमें लिखने पड़ेंगे नंबर वन लॉफ डिमिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नंबर टू इनकम अफेक्ट नंबर थ्री सब्सटीट्यूशन अफेक्ट नंबर फोर नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट एंड लास्ट पॉइंट डेट इज डिफरेंट यूजेस तो ये पांच पॉइंट आपको करने हैं आज मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया टॉप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है बच्चे बड़े ध्यान से इसे पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए दोबारा से नहीं समझ आए दोबारा वीडियो देखिए और उसको करें तभी जाके आपकी मास्टरी हुई इस क्वेश्चन में थैंक्स डॉक्टर बाबूना